Вот такая соль. Чистенькая, красивая. Галина приезжает в село Набережное не первый год. Не только отдыхает на берегу моря, но и заготавливает соль. Вот эту соль, когда здесь высыхает, когда очень жарко, мы собираем и используем ее в лечебных целях. Ну, например, попадить ноги. У кого болят колени, можно сделать в марле, в этом растворе марлю, обворачивать. Это очень действует целебно. В районе косы обиточная несколько лиманов. В засушливое лето они пересыхают, а в одном из них остается осадок в виде соли. Из-за этой особенности местные жители дали лиману название – соленое озеро. Такая есть легенда о том, что казаки за солью ходили не только в Крым, но и к нам в Приморск приходили за солью. Ну, спустя годы рыбаки также не брезгуют заготовить себе на зиму соли на осень, когда проводится массовая заготовка рыбы, когда ловится бычок весной, чтобы не покупать в больших количествах соль поваренную, то используют соль местную. Вот. Ну а женщины, конечно же, любят собирать соль. Соль уже более для косметических каких-то целей. Подтверждение, что в Приморск когда-то приезжали за солью из других регионов, не сохранилось. Единственным свидетельством использования местной соли в промышленных масштабах является фотоснимок, сделанный в прошлом веке. Сегодня фотография хранится в Приморском краеведческом музее. Очень интересная фотография. Это пункт приемки рыбы на косе обиточной, на рыбзаводе косе обиточной 1933 года. Фотография, конечно, нечеткая, но здесь все равно хорошо видны вот этот огромный, буртовой рыб, рыб, э, огромный бурт рыбы, э, который засаливали при засолке, которого использовалась соль. И частично она, конечно, бралась в окрестных лиманах, потому что в таком количестве соли завозить на косу обиточной было довольно проблематично. К высохшему лиману приезжают не только за солью. Белая поверхность, уходящая почти до горизонта, напоминает просторы Арктики и выглядит фантастически. Чтобы посмотреть на красоты соленого озера, Надежда преодолела 10 километров на велосипеде. Были здесь примерно месяц назад, соли еще не было, то есть стояла вода. Вы соль себе взяли хоть чуть, -чуть? Нет. Я могу в любой момент сюда приехать, если нужно, и набрать ее. Я просто не знаю, для чего ее используют люди, поэтому мне она не зачем. Просто приезжаю полюбоваться красивыми видами. И все же главной особенностью Лимана, как местные жители, так и гости Приморска, считают не живописные виды, а полезное действие соли на организм человека. Несмотря на то, что каких-либо официальных подтверждений этому нет. Мы уже э, не очень давно здесь, больше 20 лет. И пользуемся всегда случаем, когда высыхает этот лиман. Лиман высыхает иногда раз в два года, иногда раз в 5-6 лет. Как только начнутся дожди или же поднимется уровень грунтовых вод, соли лимана растворятся. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, Евгений Дахновский, Приморский район, ТВ5.